ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് ബി ഫോൺ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് വരുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ജി എം വൺ സെൻസറാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ആപ്പിച്ചർ അതുപോലെ എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുണ്ട് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആപ്പിച്ചറിൽ ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് അത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആപ്പിച്ചറിലാണ് അതുപോലെ ടു മെഗാ പിക്സിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആപ്പിച്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആപ്പിച്ചറിൽ പിന്നെ അത് വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും മാക്രോ ലെൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വൈഡ് ആംഗിളിലും മാക്രോ ലെൻസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോസും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെ പോസിബിളാണ് സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഫോണിൽ പകരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ഡൗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് പ്രോസർ ബാറ്ററി നാലായിരം എം എച്ച് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ ജി ബി റാം ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വരെ ഇന്ന് പതിനായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്യാമറ സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഇതൊരു മെയിൻ ഇമേജ് ആണ് നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ ഇമേജ് തന്നെ ഷാർപ്നെസ് ലെവലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണത് യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു നോർമൽ ക്യാമറ ഇമേജുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് മെയിൻ ക്യാമറ നമുക്ക് തരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇമേജ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ ഇമേജും തന്നെയും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ഓ ശരിയായിട്ടും ഒരു നല്ല എക്സ്പോസ്ഡ് ഇമേജുകളല്ല കുറച്ച് അൺ എക്സ്പോഷർ ആണ് ഈ ഇമേജുകൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നിട്ടും ഇത്തിരി എക്സ്പോഷർ കുറച്ചാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഇമേജ് ആ ഒരു ഇമേജുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിലും ആ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി അൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഇമേജുകൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്പോഷറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇമേജ് കൂടി സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ അൺ എക്സ്പോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇമേജുകളിലൂടെ കാണാം എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇമേജുകളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ആംഗിൾ ഇമേജ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ വൈഡ് ആംഗിൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഇമേജ് തന്നെ സെയിം മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിളിലും കാണാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജിനെയും നമ്മൾ വൈഡ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതേ ഇമേജ് നമ്മൾ ടെൻ എക്സ് സൂം ചെയ്ത ടെൻ എക്സ് അല്ല ഇതിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ എയ്റ്റ് എക്സ് മാക്സിമം സൂം ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫോണാണ് എന
സോ മൈക്രോഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഫോണാണ് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മൈക്രോഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോർ കെയുടെ ഫുട്ടേജ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ കെയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പൊതുവേ ഈ റേഞ്ചിലൊന്നും ഫോർ കെയ്ക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെയും സെയിം കഥ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ ക്ലാരിറ്റി ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എല്ലാം കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി മതിയോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫോർ കെയുടെ ഫുട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി ടെൻ എ ടി പി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഗുഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപയുടെ റേഞ്ചിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നടന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും സ്റ്റെബിലൈസേഷനൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയ വീഡിയോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് ലോ ലൈറ്റിലെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഒരു ആവറേജ് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ബൾബിൻ്റെ സഹായമൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്വൽപ്പം കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തിരി എക്സ്പോഷർ വീഡിയും കുറച്ച് തന്നെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് നോയ്സ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് ലോ ലൈറ്റിലെ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജുകളാണ് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ഇത്തിരി അകലെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഞാൻ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിലാണ് ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇത്തിരി കുറവുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇമേജ് കാണുക അവിടെ ലൈറ്റ് കുറവാണെന്നുള്ളത് വളരെ കുറവല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ലോ ലൈറ്റിലെ പെർഫോമൻസ് അത്ര കണ്ടൊരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നല്ല ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ലൈറ്റിംഗ് ലോ ലൈറ്റിൽ സെൽഫിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലോ ലൈറ്റിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിൽ തരുന്നുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെൽഫി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പോർട്രേറ്റ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു തിരക്കേടില്ലാത്ത പോർട്രേറ്റ് മോഡൊക്കെ നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഇമേജുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലോ ലൈറ്റിലെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആവുമായിരുന്നു കാരണം സാംസങ്ങിൻ്റെ ജി എം വൺ സെൻസറാണ് മെയിൻ ക്യാമറ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയേക്കാം ഒന്നും കുറപ്പില്ല അപ്പോഴെങ്കിലും ലോ ലൈറ്റിലൊരു തിരക്കേടില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് തിരക്കേടില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നല്ല പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാ
നല്ലൊരു മെയിൻ മെയിൻ ക്യാമറ ആയാലും സെൽഫി ക്യാമറ ആയാലും ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്യാമറ അത്ര കണ്ടൊരു നല്ല പെർഫോമൻസ് തരില്ല ലോ ലൈറ്റിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത്ര കണ്ട് മികച്ചതായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്